pues como pueden ver ustedes, amigos, amigas, tenemos muchas noticias, todas casi relacionadas ahora al avance del COVID-19 en el mundo, pero principalmente a la vacunación y, bueno, a los temporales. Este espacio justamente se trata de analizar el mundo sin pelos en la lengua, sin censura, es sin censura internacional. Y también pues vamos a tener, eh, vamos a sumar a nuevos eh, colegas que van a ir también a la postre compartiendo reflexiones internacionales con ustedes. Más adelante se incorpora el abogado César Gutiérrez y vamos a hablar justamente de, de temas internacionales en el ámbito de su especialidad. Si por ahí tenemos al abogado César Gutiérrez, pues quiero hablar con él. Mi querido Jesús, buenas tardes, te saludo. Bueno, antes que nada, querido eh, abogado César Gutiérrez, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser junto con Vicente Serrano el padrino de este espacio para reflexionar lo que está pasando en el mundo también, no solamente con el tema del COVID-19, sino con el avance, eh, querido César, de los presupuestos militares, que al parecer se le quitan eh, presupuestos a otros rubros pero no al, al gasto militar en la mayoría de los países a pesar de la crisis de la pandemia. ¿A qué se debe esto, querido César? Mira, tenemos que recordar que no estamos en tiempos de guerra y estamos más con un problema social a nivel mundial como es la pandemia. Y obviamente muchos de los esfuerzos que se han estado utilizando eh, es para contrarrestar todos los efectos negativos que nos ha dado la pandemia. Por lo mismo... Incluso las mismas Fuerzas Armadas de los diferentes países han tenido una mayor participación de forma interna en cuanto a la problemática que tiene cada uno de los países que representan. Y lo hemos podido ver incluso aquí en México y en gran parte de América Latina, en Estados Unidos, en, en Europa, en Canadá, en donde las Fuerzas Armadas están haciendo trabajo interno, no solo de seguridad interior, sino también coadyuvando con la seguridad pública y con todas esas obras de carácter social que se necesitan para hacer frente a esta pandemia que ha pegado a nivel mundial. En el caso mexicano, ¿cómo lo podemos interpretar, estimado César? Dicen que México, bueno, el tercer país con más muertos en bruto eh, por el COVID-19, uno de los más golpeados en términos de contagio, se habla también de un alto subregistro, y parte de la crítica que se le hace al gobierno es que a pesar de que la pandemia ha golpeado a nuestro país, igual el presupuesto para las Fuerzas Armadas sigue siendo alto. Muchos dicen que un presupuesto histórico. ¿Qué piensas al respecto? Mira, lo que pasa es que esto es de analizar muy fácil. Por supuesto que se habla de, de que es el presupuesto más alto de la historia, pues porque cada año el presupuesto tiene que aumentar por lo menos la parte proporcional que corresponde con la inflación. Pero aquí, para que nosotros podamos tener una idea clara de qué es lo que sucede, en México, la, las Naciones Unidas te dicen, ¿no? y a nivel internacional la OTAN te, te manifiesta que lo mínimo que tendrías tú que invertir en las Fuerzas Armadas de tu país es el 2% del Producto Interno Bruto. En México invertimos el 0.5%. O sea, estamos a, en la, a apenas un cuarto de lo mínimo recomendable. Y aún así, hablando de esos famosos presupuestos tan elevados que hablan, es por el hecho de que efectivamente este año se le dio un mayor presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero porque se contempló los gastos que llevará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el, el, el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y ahí es donde, si nosotros restamos la cantidad de dinero que se va a llevar a cabo en la construcción del aeropuerto, pues al contrario, le dieron el 20% menos de presupuesto a las Fuerzas Armadas y aún así siguen cumpliendo con todas las obligaciones y misiones que les encomienda el gobierno federal.